Hi guys, hello everyone. This is Saurav here, and welcome to another session on the Vedantu VUS channel. This session is an extension of something that we have done earlier, where we had learned about migration to electron deficient carbon, electron deficient nitrogen, electron deficient oxygen, and this is a discussion around non one two rearrangements. You would be uh, surprised to know that the previous rearrangements that we have learned, all of them were one, two rearrangements. So let's try and understand that what is the meaning of this. So what is the nature of rearrangements if we talk about, we start from the very basics ki rearrangements kis tarah ke hote hai. So in a rearrangement, an atom or a group migrates to some other position. Okay, so the atom from which a group migrates is known as the migrating origin. And the atom to which it migrates is known as the migration terminus. This is a nomenclature. Where it starts and where it is going, it is called migration origin and migration terminus. <coughs> Suppose, there is a conversion of Y, AB to ABY. So, it starts from A and goes to B. This means Y is the migrating group. A is the migrating origin and B is the migration terminus. So, kafi easy sa hai samajhna ye. A is the migrating origin, B is the migration terminus and Y is the migrating group. When this migration takes place, if you look over here, can I say that the atom which is migrating or the group which is migrating has migrated to just the next element. So from A, it has migrated to B. And therefore, this migration is from an atom to an adjacent one and therefore it is known as 1-2 shift. It's called 1-2 shift. However, kuch aise bhi shifts hoti hai, jo ki ek lambe distance pe chalti hai. There are certain shifts which take place at a longer distance. Let's look at them. Before we go on to them, let me just <coughs> review the common one two rearrangements. Wagner, Merwin, Pinnacol, Pinnaculum, Dion, Phenol, Wolf rearrangement, Benzylic acid rearrangement, Beckman, Neighbor, Hoffman, Curtius, Schmidt, Bayer, Verager, Hydroperoxide, and Dakin. Ye humne pehle padha hai. All of these rearrangements are. rearrangements to electron deficient carbon atom all of these are rearrangements to electron deficient nitrogen atom and all of these are rearrangement to electron deficient oxygen atom this we have covered in three different videos please isko dekhiye sari reactions humne cover kiye kafi sari reactions humne cover kiye let's move on to some non one two rearrangements so aaj ki class mein we will be discussing four such non one two rearrangements and they are the first one is the Favosky rearrangement. Favosky rearrangement apne padhaoga. Maybe you have encountered this. And Favosky rearrangement is the rearrangement of alpha haloketones to esters. Hoffman Martius rearrangement. The Hoffman Martius rearrangement is the thermal rearrangement of N alkyl amines. Slightly advanced here. Ye even J advanced ke level se, but it's not a difficult reaction. Thoda sa, aap ye padhte nahi ho, isla ko maalum ge. Hoffman Martius reaction, rearrangement is thermal rearrangement of N alkyl amines. Glazen rearrangement is the thermal rearrangement of allyl phenyl ethers. Allyl phenyl ethers. Phenyl ke jaga vinyl bhi ho sakta hai. And cope rearrangement, it's a thermal rearrangement of 1,5 dienes. Let's try and understand from the first one, which is the Favosky rearrangement. 
उसकी रिअरेंजमेंट होता क्या अब उसकी रिअरेंजमेंट में एक अल्फा हेलो कीटोन लेते हैं वी टेक वेन एवर साइक्लिक और साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन दिस इज अल्फा हेलो कीटोन कंटेनिंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन ट्रीटेड विद एल्कोक्साइड बेस दे अंडर गो स्केलेटल रीऑर्गेनाइजेशन टू प्रोड्यूस एस्टर्स हाइड्रोक्साइड एंड एमाइड बेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट एंड एमाइड रेस्पेक्टिवली एंड दिस इज नोन एज फेबोस्की रीअरेंजमेंट So, अब ये देखो कि ये जो कंपाउंड है यहाँ पे यू आर एबल टू सी आर सी एच टू सी डबल वन ओ सी एच एक्स आर एंड दट हेज कन्वर्टेड इन टू आर सी एच टू सी एच आर सी डबल वन ओ सो सी एच आर मीन आर इज नॉट टू दिस कार्बन आर इज कनेक्टेड टू दिस कार्बन ओ आर इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन मैं इसके एक दो एग्जाम्पल्स में आपको और बता देता हूं मान लो कि आपके पास कुछ इस तरह कंपाउंड है पी एच डबल बॉन्ड ओ सी एल और इसमें आपने इसको ट्रीट किया एक एल्कोक्साइड बेस के साथ दैट मींस आर ओ माइनस के साथ ट्रीट कर सकते हो या फिर ओ एच माइनस के साथ भी आप ट्रीट कर सकते हो इफ यू ट्रीट इट विद ओ एच माइनस प्रोडक्ट विल बी पी एच दिस डबल बॉन्ड ओ एच यू विल गेट दिस If you have a compound like this, double bond O Cl, this will turn into a. This may ring contraction be. You can observe. Can you get this? You will get this compound. So, it, how am I able to write this quite easily? If I am taking ETO minus, I will get this. ओके okay, तो हमेशा जरूरी नहीं कि एस्टर्स मिलेंगे अगर आपने ओ एच माइनस लिया है तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा अगर आपने एन एच टू लिया है तो यू विल गेट इन एम आई लेट्स लुक एट हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हाट इज द मैकेनिज्म लेट्स टेक दिस कंपाउंड आर सी एच टू C डबल वन ओ सी एच एक्स आर वेन यू रिएक्ट दिस विथ आर ओ माइनस यू विल गेट आर सी एच माइनस सी डबल वन ओ सी एच एक्स आर नाउ दिस नेगेटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल दिस विल अटैक ओवर हियर एंड दिस विल गो आउट एंड आपको क्या मिल जाता है देखो सो सी एच सी डबल बॉन्ड ओ दिस सी एच गेट दिस आर आर यू गेट अ थ्री मेंबर ड्रिंग थ्री मेंबर ड्रिंग इज नॉट स्टेबल सो दिस फर्दर रिएक्ट विथ आर ओ माइनस R O minus attacks over here. This bond breaks. So one, two, and you get R C H C double bond O O R C H R. and this has a negative charge so it will react with roh and regenerate ro minus whenever you see a complex reaction <coughs> always try to write the mechanism very very slowly so as to understand where things such changing so you'll be getting this okay now let me do a few more things suppose aapke paas ye compound double bond o aur yahan pe cl एंड इसको आप रिएक्ट कराते हो 
आर ओ माइनस के साथ इट रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम हियर this attacks over here this goes out and you get an ring now r o minus will attack at the carbon this will open up you will be getting this aur ye negative charge jo yahan pe rahega wo roh ke sath reaction karke wo negative charge hat jayega and you will get an ester with ring contraction okay piche wale यही चीज मैंने ये सिक्स मेंबर था तो ये फाइव मेंबर बन गया ये फाइव मेंबर है तो ये फोर मेंबर बन जाएगा ओके सो इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन नाउ अगर मैंने इसको इस तरह से करने की कोशिश की अगर लेट्स से इफ आई टेक दिस कंपाउंड इफ आई टेक दिस सिक्स मेंबर रिंग और इसको एक छोटा सा इसमें वेरिएशन लगाते हैं कि लेट से वी लेबल वन ऑफ द कार्बन आइटम्स Let's say this carbon atom is being labeled. Okay, इसको स्टार मार्क कर दिया जब मैं इसको आर ओ से आर ओ माइनस के साथ रिएक्शन कराऊंगा एंड फाइनली मैंने अगर इसको प्रोडक्ट लिखा देन आई विल बी गेटिंग अ फाइव नंबर रिंग ओके आई विल गेट अ फाइव नंबर रिंग जिस कार्बन के साथ सी ओ ओ आर अटैच है उसके ऊपर स्टार मार्क रह सकता है दैट 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 कुड बी द लेबल्ड कार्बन आइटम इट इज आल्सो पॉसिबल कि उसके बगल में रह सकता है इट कैन बी जस्ट नेक्स्ट टू इट ऐसा क्यों तो जब ये कंपाउंड रिएक्ट कर रहा होगा इट मस्ट हैव फॉर्म्ड अ थ्री मेंबर रिंग डबल बॉन्ड ओ ओवर हियर so this point has a uh, this carbon is labeled labeling ka matlab kya hota hai ki we take a different isotope so ro minus when attacks over here the bond can break in this direction or the bond can break in this direction agar is taraf break kiya if it is breaking on this side then we will be getting this compound if it is breaking on this side then we'll get this so please remember that this is how the reaction takes place is me 50 50% yield pe ye mil jata hai okay it is obtained at a 50 50% yield now one idea that i will give you over here agar fabos ki rearrangement aapne a uh, four member ring mein kiya okay if you do it in a four membered ring let's see this is a four membered ring and there is a double bond o and there is a br so let's say you react it with od minus apne yahan pe proton pehle nikaloge kya karoge kahan se nikaloge you will remove a proton from the alpha position with respect to c double bond o jis pe halogen nahi attached hai and then you will form a three membered intermediate like this you'll form something like this and then you will react with od minus and there's a low pen up and eventually you would try to create this this negative charge and let's say ye od minus d2 ke sath present hai 
तो आप डी टू के साथ रिएक्शन करा के इसको ये बना दो will make something like this please remember that ye mechanism nahi observe kiya jata okay we do not observe this mechanism why do we not observe this mechanism kyunki ye ek highly unstrained system hai this is a highly strained system and therefore this mechanism is not being followed what actually happens is a kind of a semi benzylic mechanism semi mechanism this mechanism is not observed what is the semi benzylic mechanism to hota kya hai kafi simple sa is a specific case mein OD minus attacks over here and you get O minus OD BR this comes over here and this goes over here and you get BR goes out and you will get od which then decarboxylates to become double bond o o minus so please do remember that within this system a four membered cyclic system fevoski rearrangement will not give not proceed by the usual mechanism it will proceed by a semi benzylic mechanism okay Let's move on to the next one, which is known as Hoffman-Marty's rearrangement. The Hoffman-Marty's rearrangement is that that if you are taking a hydrochloride of a quaternary ammonium salt, aromatic um, amine, a uh, aniline dia, uska multiple exhaustive methylation karke, you have created this. So how you might have created this? You have taken aniline and isko continuously apne सी एच थ्री सी एल के साथ रिएक्शन कराया ओके एंड अल्टीमेटली यू हैव ऑप्टेन्ड दिस स्पीशीज एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन वेन यू हीट दिस द मिथाइल ग्रुप्स मूव टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन एंड यू गेट अ क्वार्टर यू गेट अ एनिलीनियम सॉल्ट पहले क्या था क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट था नाउ यू विल बी गेटिंग एन एनिलीनियम सॉल्ट ओके सो हाउ डू यू ऑप्टेन दिस इट्स अ इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट मैकेनिज्म लेट्स लुक ओवर हियर दैट हाउ इट हैज बीन डन मैकेनिज्म गोस लाइक दिस जस्ट गिव मी अ मोमेंट सो या यू टेक दिस कंपाउंड एन एम ई एम ई एम ई देर इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड देर इज अ सी एल माइनस तो सी एल माइनस सबसे पहले करता क्या है कि सी एल माइनस अटैक्स द मिथाइल ग्रुप ओके अटैक्स द मिथाइल ग्रुप एंड वी गेट एन एन डाई मिथाइल okay next if the ortho position is occupied you already have a mecl unit floating around so if the ortho position is occupied if if sorry if it is not occupied then what will happen is that this will come over here this will attack methyl and this will go out so 1 2 3 it will create something like this h m e double bond n m e m e 
and there will be positive charge on this nitrogen atom and Cl minus will be present outside. This Cl minus will now remove a proton and we will obtain something like this. N, M, E, M, E plus H, C, L. अब इस स्टेज पे फिर से वैसा रिएक्शन हो सकता है ठीक है लेकिन ये जो सिस्टम मिलके आपको आ रहा है दिस सिस्टम दैट यू आर गेटिंग दिस सिस्टम इन प्रेजेंस ऑफ एच तो ऐसा रहेगा नहीं ये चेंज हो जाएगा इस फॉर्म में एम ई एन एम ई एम ई एच प्लस अब ये फिर से सेम स्टेप ऑफ रिएक्शन अगर आप करते हो और दो बारी ओके इफ यू डू दिस रिएक्शन ट्वाइस इन द सेम मैनर सो यहां पे क्या था यहां पे एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन था यहां पे भी एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है एंड इफ यू डू दिस रिएक्शन ट्वाइस यू विल बी गेटिंग सो एक और तो पोजिशन ऑक्यूपाई हो गया अब एक और तो एक पैरा बचा हुआ है so you will attach a methyl group at an ortho and para position and you will get n h3 positive cl minus ho okay. gaya hoffman martius reaction is complete let's move on to the next one which is known as the claisen rearrangement claisen rearrangement phenols mein ka ek kafi important part hota hai so when alkyl aryl ether इज हीटेड आप इसको हीट करते हो देन इट अंडर गोज माइग्रेशन फ्रॉम द एलाइल ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन टू द ऑर्थो पोजिशन ऑफ द अरोमैटिक रिंग ऑर्थो पोजिशन ऑफ लॉट इट गो टू द पैरा पोजिशन ना इसको इसका मैकेनिज्म काफी सिंपल होता है लेकिन इसको समझना होगा थोड़ा आपको कि ये किस तरह से होता है रिएक्शन सो लेट से दिस इज अ स्पीशीज इसलिए मैं क्या करता हूं कि आई एल पुट दिस पोजीशन इज अल्फा दिस पोजीशन इज बीटा एंड दिस पोजीशन इज गामा सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज व्हेन यू हीट इट अ सिक्स मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट इज ऑप्टेन्ड लाइक दिस will get a six member transition state like this this is a uncharged transition state and aap ye dekh rahe ho ki jo oxygen ke sath jo alpha carbon laga hua tha wo oxygen and carbon ka wo bond toot chuka hai it this bond has gotten this bond is broken and this bond between the ch2 and this ortho position with respect to oxygen is being obtained so aapko kuch is tarah ka mil jayega system We'll get this so do you see this oxygen is attached to alpha carbon but the uh, ring is now attached to the gamma carbon over here tautomerization will take place and you will be getting gamma beta alpha we'll get this now please do remember that if the ortho positions are occupied let's say yahan pe group apne x laga diya yahan bhi ek x laga diya alpha beta gamma then if you heat it the group will migrate to the para position 
and it has been confirmed using labeling experiments that the atom attached to the carbon atom attached to the ring is the alpha carbon atom it just topples over gamma attaches itself then alpha attaches itself over here at the para position this is a very simple reaction this reaction may there is uh, there is no rocket science which is operating and this reaction ko aap kafi aram se pad sakte ho hamesha aur ek cheez yaad rakhiye ki agar aapne koi do different tarah ke compounds le liye isme for example if you take something like this let's say there is a methyl group over here oh C H M E and it's called heat kartewa and this is being heated. You will be getting the product of Claisen rearrangement joki yahasa milta. And you will be getting the Claisen rearrangement product that you will be. So, this one will be attached over here. But this group will not come in this ring, or this group will not go in this ring. It means no crossover products. No crossover products are obtained. Please practice this because this is slightly advanced. You have to know the mechanism how it is operating so as to write the product. Remember, Claisen rearrangement and Claisen condensation have a lot of difference. And the last one is the cope rearrangement. What is cope rearrangement? Cope rearrangement takes in 1 5 dienes. Okay. It's a thermal rearrangement of 1,5 dienes to isomeric 1,5 dienes that is known as cope. But a 1,5 diene ka ek isomeric 1,5 diene mein conversion ho jata. This reaction is normally reversible in nature and gives an equilibrium mixture of the starting product which is thermodynamically more stable than uh, the product of which uh, mixture of uh, starting material and the product of which the thermodynamically more stable isomer predominates. But in both the messages, thermodynamically more stable rather would dominate. Is this mechanism kaise operate hota hai? Chalo dekhte hai. So there is R. So we have to create one five diene. So one, two, three, four, five, six. Okay. So yeah, one five diene mana bana. When I heat this, what will happen is that just like we showed electrons to move the electrons will move like this forming a six member transition state which is the first transition state up which is the transition state up will be that turns into something like this. So, 3 and 4 which my bond break. Ho hai. Please be cognizant of the positions where the bond is broken. <coughs> and between 1 and 6, the bond is formed. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Between 4 and 5, there will be a double bond. Between 2 and 3, there will be a double bond. Exactly, which is made hai, exactly the first one. Okay. Now, how do we judge which is a more stable alkene? So, we will tell it hyperconjugation. 
I can say that there are would be more hyperconjugative structures. If there are more hyperconjugative structures over here, then this will be more stable. If there are more hyperconjugative structures over here, then this will be more stable. So it all depends on whether the reactant has more hyperconjugative structures or the product has more hyperconjugative structures. Okay. So please remember that uh, some. अगर आपके पास कुछ इस तरह कंपाउंड है, and if you heat it. you will get something like this and this is an enol so enol is not stable it will turn into keto you'll get a keto तो एक एलडी हेड आपको मिल जाएगा इनॉल नहीं मिलता अंडरस्टूड एक और देख लेते हैं जहां पर कि रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे सो समथिंग लाइक दिस ये यहां आएगा ये यहां आएगा ये यहां आएगा इसमें स्ट्रेन है ओके दिस कंटेन्स स्ट्रेन एंड अगर इसका रिएक्शन आपने कराया यू विल गेट समथिंग लाइक दिस गेट दिस दिस इज ट्रेन फ्री ये रिएक्शन ना रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है प्लीज रिमेम्बर ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है यू डू नॉट इवन हैव टू हीट इट ठीक है सो दीज आर द फोर नॉन वन टू रीअरेंजमेंट रिएक्शन अब देखिए लोकेशन चेंज हो जा रहे हैं एंड दे आर नॉट जस्ट मूविंग टू द एडजस्टेंट पोजिशन दे आर मूविंग टू नॉन एडजस्टेंट पोजिशन so with that i take leave i hope you enjoyed today's session please let me know if you have any queries at sorum.gosomi@vedantu.com so thank you guys thanks a lot have a lovely day